हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू पी आई बी ट्वेंटी फोर सेवन मैं हूँ मनीष मिश्रा एंड आई एम हेयर टू डिस्कस विद यू ऑल फाइव क्वेश्चन फ्रॉम द पी आई बी न्यूज तो लेट्स बिगिन विद क्वेश्चन नंबर वन राइज इन क्वेश्चन नंबर वन सम इन्फॉर्मेशन इज गिवेन अबाउट द क्वेश्चन सो लेट एस फर्स्ट रीड आउट द इन्फॉर्मेशन मेडिकल डिवाइस इज अ ग्रोइंग सेक्टर एंड इट्स पोटेंशियल फॉर ग्रोथ इज द हाइएस्ट अमंग ऑल सेक्टर्स इन द हेल्थ केयर मार्केट It is valued at rupees fifty thousand twenty six crore for two thousand and eighteen nineteen, and is expected to reach to rupees eighty six thousand eight forty crore by the financial year twenty two. India depends on imports up to an extent of eighty five percent of total domestic demand of medical devices, and for substantial reduction in import of target segments of medical devices, the Union Cabinet has approved two schemes in the March two thousand and twenty. The scheme number one is the scheme on promotion of medical device parks. Guys, this scheme is for financing common infrastructure facilities for four medical device parks. Four medical device parks, जो कि government ने last year approve करे थे, उनको finance करने के लिए ये scheme launch की गई है. और ये four medical device park कहाँ कहाँ पे हैं? एक है Telangana, one in Andhra Pradesh, one in Tamil Nadu, and one in Kerala. so this scheme on promotion of medical device park is to finance the common infrastructure facilities for four medical device parks uh, each in telangana andhra pradesh tamil nadu and kerala and we have to tell the name of the second scheme so guys second scheme is production linked incentive scheme production linked incentive scheme and under this scheme a boost is provided to the domestic manufacturing of domestic manufacturing ऑफ द मेडिकल डिवाइसेज जो मेडिकल डिवाइसेज है उनकी डोमेस्टिक मैनुफैक्चरिंग को बूस्ट प्रोवाइड कराने के लिए दिस स्कीम प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम हैज बिन लॉन्च बाय द गवर्नमेंट इन द मंथ ऑफ मार्च 2020 सो दे फॉर गाइज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम सो नाउ यू कैन रीड फ्रॉम हेयर दैट द स्कीम ऑन प्रमोशन ऑफ मेडिकल डिवाइस पार्क इज फॉर फाइनेंसिंग कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज इन फोर मेडिकल डिवाइस पार्क and this production linked incentive scheme is for promoting domestic manufacturing of medical devices with financial implications of 3420 crores now let's move on to question number 2 consider the below statements regarding scheme on promotion of medical device parks and identify which statements is are correct ye kuch statements hame given hai about the scheme on promotion of medical device parks and hame isme se correct statements identify karna hai so let us first discuss in detail about the scheme So guys, as already discussed, that the aim of this scheme is to reduce manufacturing cost of medical devices in the country, and for this, this scheme aims at financing common infrastructure facilities in four medical device parks with financial implications of rupees 400 crore. 400 crore is distributed like rupees 100 crore per park. One park pe kharcha kiya jayega 100 crore rupee. Iske alawa ek maximum grant in 800 crore rupees ka provide kiya jayega. to all the states and this scheme will be implemented by a state implementing agency all right so this scheme will be implemented by a state implementing agency and a maximum grant in aid of rupees 100 crore per park will be provided to the states iske alawa 400 crore rupees in total kharcha kiya jayega uh, for medical device parks ke upar all right and in november 2019 government ne approve kare the four medical device parks each in andhra pradesh telangana tamil nadu and kerala okay So now let's move on to the question. So guys, the statement number one is it will be implemented by a state implementing agency. Yes, this is absolutely correct. Setting up of four medical device parks each in Andhra Pradesh, Telangana, Tamil Nadu, and Kerala has been approved. This is also correct. It will finance common infrastructure facilities in these medical device parks with financial implications of 400 crore as a common package for all parks. No, it is not as a common package. 400 करोड़ रुपए कॉमन पैकेज नहीं है सारे पार्क्स के लिए जो ये 100 400 करोड़ है इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड एज 100 करोड़ पर पार्क एक पार्क के लिए 100 करोड़ रुपए दिए हैं तो इन टोटल देयर इज अ फंडिंग ऑफ रुपीस 400 करोड़ इट इज नॉट अ कॉमन पैकेज ऑलराइट सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट सो देयरफॉर गाइस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए 1 एंड 2 स्टेटमेंट्स 1 एंड 2 आर एब्सोल्युटली करेक्ट नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन Consider the below statements regarding production linked incentive scheme and identify which statements are incorrect. Now we have to identify the incorrect statement about the production linked incentive scheme. So guys this scheme as already discussed is to uh, boost the domestic manufacturing by in the medical devices by attracting large investments and for this an incentive at 5% of incremental sales 
ओवर बेस ईयर ट्वेंटी नाइनटीन ट्वेंटी विल बी प्रोवाइडेड ऑन द सेगमेंट ऑफ मेडिकल डिवाइसेज इसके लिए जो टोटल फाइनेंस है वो है थ्री थाउजेंड फोर हंड्रेड एंड ट्वेंटी करोड एंड द टारगेट अंडर द स्कीम इज टू प्रोवाइड असिस्टेंस टू अबाउट ट्वेंटी फाइव टू थर्टी मैन्युफैक्चर दिस स्कीम विल बी इंप्लीमेंटेड बाय अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजेंसी राइट एंड वी कैन एक्सपेक्ट एन इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ रुपीज सिक्सटी एट थाउजेंड फोर थर्टी सेवन करोर ओवर अ पीरियड ऑफ फाइव ईयर्स आफ्टर दिस स्कीम एंड इट विल ऑल्सो लीड टू जनरेशन ऑफ एडिशनल इंप्लॉयमेंट ऑफ थर्टी थ्री थाउजेंड सेवन फिफ्टी जॉब्स ओवर अ पीरियड ऑफ फाइव ईयर्स सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम ओके इसको इंप्लीमेंट करेगा कौन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजेंसी एंड इसमें टारगेट रखा गया है टू प्रोवाइड असिस्टेंस टू अबाउट ट्वेंटी फाइव टू थर्टी मैनुफैक्चर इसमें जो टोटल खर्चा है दैट इज थ्री थाउजेंड फोर हंड्रेड एंड ट्वेंटी करोर एंड इंसेंटिव दिया गया है फाइव परसेंट ऑफ इंक्रीमेंटल सेल्स ओवर बेस ईयर ट्वेंटी नाइनटीन राइट सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन सो स्टेटमेंट नंबर वन इज इट विल बी इंप्लीमेंटेड बाय अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजेंसी ये दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट फाइनेंशियल इंप्लीकेशन फॉर दिस स्कीम इज थ्री फोर टू जीरो करोर ये दिस इज ऑल्सो करेक्ट एंड इंसेंटिव एट फाइव परसेंट ऑफ इंक्रीमेंटल सेल्स ओवर बेस ईयर ट्वेंटी नाइनटीन ट्वेंटी विल बी प्रोवाइडेड गाइज दिस इज ऑल्सो करेक्ट सो ऑल द थ्री स्टेटमेंट्स आर एब्सोल्युटली करेक्ट विच मीन्स द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर डी ऑल आर करेक्ट राइट ऑप्शन नंबर डी ऑल आर करेक्ट नाउ गाइज इन दो स्कीम्स के बारे में जो भी हमने पढ़ा प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम के बारे में और जो दूसरी स्कीम के बारे में पढ़ा उसके बारे में आपको इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है जितना भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट था एंड कोई भी एग्जाम वेदर इट इज यूपीएससी स्टेट पी एस सी डार बी ए ग्रेड बी किसी भी एग्जाम में इससे ज्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा राइट नाउ क्वेश्चन नंबर फोर द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड एंड चाइल्ड डेवलपमेंट विद अदर मिनिस्ट्रीज हैव लॉन्च अ कैंपेन टू सेलिब्रेट इंटरनेशनल वुमेन्स डे इन मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी वट इज द ड्यूरेशन ऑफ द कैंपेन गाइज मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इज हेडेड बाय स्मृति जुबे निरानी She is Lok Sabha MP from Amethi. All right. Now let us talk about this campaign. So this campaign aims to take forward the momentum of empowerment of girls and women through education. And this campaign launched किया गया था एक मार्च से सात मार्च के बीच में to celebrate International Women's Day that is on eight March two thousand and twenty. हर दिन के लिए अलग अलग theme decide किए गए थे. The campaign has a theme for all the days beginning from first March twenty twenty. and the ugc will conduct round table discussions and theme based various activities in 40 universities okay now jo various themes se agar hum unke bare mein dekhe to alag alag themes thi alag alag din ke liye like education health and nutrition empowerment of women skill and entrepreneurship participation in sports rural women agriculture and urban women so these are some themes jo ki is campaign mein launch kiye gaye the and iske alawa doordarshan would also be organizing special programs to commemorate the contribution of women members of the indian constituent assembly to honor their contribution in the foundation of indian republic all right so this is about the campaign that has been launched by the ministry of women and child and development with other ministries uh, to celebrate international women's day that is on 8 march 2020 so now let's move on to question we have to tell what is the duration of the campaign so guys the duration of the campaign was 1st march to 7th march all right first march to 7th march was the duration of this campaign now guys last question for today is so some information is again given for the question number 5 let's read out the information first ministry of home affairs informed that ltv that is long term visa has been granted to 26786 foreigners from 11 2015 to 21 12 2019 after their arrival in india of these 25,782 person belongs to minority communities in Bangladesh, Afghanistan, and Pakistan. Now, let's read out the question number five. LTV long term visa granted to the persons of Bangladesh, Afghanistan, and Pakistan coming to India on valid travel documents, that is, valid passport and valid visa, and seeking part uh, permanent settlement in India with a view to acquire Indian citizenship. Now, which of the following is not correct regarding category of the persons of Bangladesh, Afghanistan, and Pakistan seeking for the long-term visa in India? So, जो भी person Bangladesh, Afghanistan या Pakistan से India आता है, तो उनको long-term visa अगर चाहिए, तो उसके लिए क्या eligibility है? यही हमारा question है. So now, let us first discuss about the eligibility to get the long-term visa if a person is coming from Bangladesh, Afghanistan, and Pakistan to India. 
राइट सो सबसे पहला जो एलिजिबिलिटी है गाइज वो ये है कि उनके पास उस पर्सन के पास वैलिड ट्रेवल डॉक्यूमेंट होना चाहिए दैट इज एक वैलिड पासपोर्ट और वैलिड वीजा होना चाहिए राइट इसके अलावा ही और शी शुड बी अ मेंबर ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटी इन बांग्लादेश अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान एंड माइनॉरिटी कम्युनिटी का मतलब है यहाँ पे फ्रॉम हिंदू सिख बुद्धिस्ट जैन पारसी एंड क्रिश्चियन कम्युनिटी से होना चाहिए राइट इसके अलावा बांग्लादेश अफगानिस्तान या फिर पाकिस्तान की कोई महिला किसी इंडियन नेशनल से शादी कर लेती है और इंडिया में रहती है तो फिर उसको लॉन्ग टर्म वीजा दिया जाने का प्रावधान है इसके अलावा इंडियन ओरिजिन वुमेन मैरिड टू बांग्लादेश अफगानिस्तान पाकिस्तान नेशनल एंड रिटर्न बैक टू इंडिया ड्यू टू डिवोर्स और विडोहुड ऐसी कोई भारतीय महिला जो कि किसी बांग्लादेशी अफगानिस्तान या फिर पाकिस्तानी नेशनल से शादी करती है एंड आफ्टर द डिवोर्स या फिर विडोहुड वो वापस आ जाती है इंडिया तो उसको लॉन्ग टर्म वीजा देने का प्रावधान है एंड इसके अलावा दोज केसेज विच इन्वॉल्व एक्सट्रीम कंपैशन उनको भी लॉन्ग टर्म वीजा देने का एलिजिबिलिटी हमारे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने डिसाइड किया है एंड रिमेंबर दे इज नो स्पेसिफिक प्रोविजन फॉर ग्रांट ऑफ सच लॉन्ग टर्म वीजा टू माइनर टू माइनॉरिटीज फ्रॉम श्रीलंका श्रीलंका से आए हुए किसी भी माइनॉरिटी को इस तरीके का लॉन्ग टर्म वीजा देने का कोई प्रावधान नहीं है राइट सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द ऑप्शन सो ऑप्शन नंबर ए इज मेंबर्स ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटीज इन बांग्लादेश अफगानिस्तान और पाकिस्तान नेमली हिंदू सिख बुद्धिस्ट जैन पार्सिस एंड क्रिश्चन ये दिस इज वन ऑफ द एलिजिबिलिटी बांग्लादेश और पाकिस्तान और अफगानिस्तान वुमेन मैरिड टू इंडियन नेशनल एंड स्टेइंग इन इंडिया ये दिस इज ऑल्सो करेक्ट इंडियन ओरिजिन वुमेन मैरिड टू बांग्लादेश और अफगानिस्तान और पाकिस्तान नेशनल एंड रिटर्न बैक टू इंडिया ड्यू टू डिवोर्स और विडोहुड ये दिस इज अगेन करेक्ट एंड केसेज इन्वॉल्विंग एक्सट्रीम कंपेशन दिस इज एब्सोलूटली करेक्ट अगेन सो दे फॉर गाइज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑल ए बी एंड ए बी सी एंड डी कैन बी ग्रांटेड लॉन्ग टर्म वीजा सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द यूपीएससी एग्जाम्स गाइज और राइट ओके सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में आई होप यू लाइक द सेशन फॉर मोर अपडेट्स डू सब्सक्राइब आर चैनल एंड प्रेस दी बेलाइकन गुड बाय टेक केयर गॉड ब्लेस एंड कीप वॉचिंग पी आई बी ट्वेंटी फोर सेवन